আমরা অঙ্কের যতগুলো চ্যাপ্টার পাবো তার মধ্যে নাম্বার সিস্টেমটা একটু অন্যরকম অন্যরকম বলছি এই কারণে যে এখানে গত বাধা অঙ্ক খুব কম মানে এরকম অনেক চ্যাপ্টারই আমরা পাবো যেগুলো একই রকম অঙ্ক পর পর অনেকগুলো পাওয়া যাচ্ছে কিন্তু নাম্বার সিস্টেমে সেরকম হওয়ার সম্ভাবনাটা কম এক একটা অঙ্ক এক এক রকম ফলে একটা কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম শিখে নিলাম পুরো চ্যাপ্টারটা আমরা তাতে পেরে যাব এটা কিন্তু নাম্বার সিস্টেমে হবে না তো নাম্বার সিস্টেম শেখার জন্য আমি যেটা করতে চাইছি সেটা হচ্ছে বিভিন্ন পরীক্ষায় যে প্রশ্নগুলো আসে সে প্রশ্নগুলোকে নিয়ে আগে আলোচনা করতে চাইছি আজকে আমি প্রশ্নগুলো যেটা যেখান থেকে নিয়েছি সেটা হচ্ছে ডাব্লিউ বিসি এস মেনের দু সালের কিছু কোয়েশ্চেন নিয়ে আলোচনা করছি ফার্স্ট যে প্রশ্নটা আমাদের সামনে রয়েছে সেটা হচ্ছে এরকম এরকম একটা প্রশ্ন আমাদের আসে যে ব্র্যাকেটের মধ্যে থাকে কিছু সংখ্যা গুণ গুণ করে তারপরে কোয়েশ্চেন মার্ক অর্থাৎ তার ভ্যালু কত টু মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি ইন্টু টু মাইনাস থ্রি বাই ফাইভ ইন্টু টু মাইনাস ফাইভ বাই সেভেন ডট 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 করে তারপর একটা সংখ্যায় গিয়ে পৌঁছব তো এটার ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই আমরা এই বিয়োগগুলো করতে যাব না সবটা সেটা সম্ভব নয় তো অঙ্কটা করব কিভাবে প্রথমে আমরা দুটো এই দুটো যে ব্র্যাকেট আছে ব্র্যাকেট দুটোকে ভাঙিয়ে নেব ভাঙিয়ে নিলে আমরা কি পাচ্ছি ফাইভ বাই থ্রি এটার জন্য ইন্টু এটার জন্য পাচ্ছি তিন দুগুণে পাঁচ মাইনাস থ্রি পাঁচ দুগুণে সরি পাঁচ দুগুণে দশ মাইনাস থ্রি সেভেন বাই ফাইভ এখানে আমরা ভাঙিয়ে নেব এই কারণে এখানে একটা কাটাকুটি যাবে কাটাকুটিটা কিভাবে যাবে সেটা দেখার জন্য এইভাবে কি এইভাবে এটার ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে এইভাবে কাটছে অর্থাৎ এইভাবে তাহলে সব কটাই কিন্তু এইভাবে কাটতে কাটতে যাবে অর্থাৎ প্রথম যে ব্র্যাকেটটা তার হর পড়ে থাকছে এবং শেষ যে ব্র্যাকেটটা তার লব পড়ে থাকবে তাহলে লবটা যে পড়ে থাকবে সেটা আমরা যদি দেখে নিই তাহলেই হয়ে যাবে তাহলে লবটা এখানে কত পাচ্ছি দু হাজার দুই মাইনাস এখন দু থেকে নশো নিরানব্বই বাদ দিলে যা হয় সেটা হচ্ছে আমাদের এখানে লব আর তিন হবে হর ঠিক আছে তাহলে কত হচ্ছে এক হাজার তিন বাই তিন এটা করলে আমাদের উত্তর চলে আসবে আশা করি বুঝতে পারা গেছে অঙ্কটা আমরা এবার পরের অঙ্কে চলে যাই এখানে বলা হচ্ছে ইফ এক্স বাই ওয়াই ইজ ইকাল টু থ্রি ফোর বাই থ্রি দেন থ্রি এক্স প্লাস টু ওয়াই বাই থ্রি এক্স মাইনাস টু ওয়াই ইজ ইকাল টু হোয়াট এখানে অঙ্কটা আমরা কিভাবে করব খুব সোজা নিয়ম হচ্ছে এক্স ওপরে আছে ওয়াই নিচে এখানে ফোর ওপরে আছে থ্রি নিচে এক্সের জন্য সরাসরি মান ধরে নিন ফোর ওয়াইয়ের জন্য ধরে নিন থ্রি যা হবে সেটাকে এখানে বসিয়ে দিন তার মানে থ্রি ইন্টু ফোর প্লাস টু ইন্টু থ্রি বাই থ্রি ইন্টু ফোর মাইনাস টু ইন্টু থ্রি মানে তিন চারা বারো প্লাস তিন দুগুণে ছয় মানে আঠেরো তিন চারা বারো মাইনাস তিন দুগুণে ছয় মানে ছয় কাটাকুটি করলে তিন তিন হয়ে যাবে এখানে উত্তর আশা করি বোঝা গেল এই অঙ্কটা এবার নেক্সট অঙ্কের দিকে যাই বলছে ইফ এ ইজ এ প্রাইম নাম্বার দেন দ্য এলসিএম অফ এ অ্যান্ড এ প্লাস ওয়ান ইজ এ হচ্ছে একটা প্রাইম নাম্বার মৌলিক সংখ্যা যে সংখ্যাকে সেই সংখ্যা এবং এক ছাড়া অন্য কোনো সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা যায় না তো এরকম একটি সংখ্যা এবং তার সাথে এক যোগ করলে যে সংখ্যাটি দাঁড়ায় তাদের এলসিএম কি হবে যে কোনো একটা সংখ্যা ধরে নিই সাত সাত একটা প্রাইম নাম্বার তার সাথে এক যোগ করলে কত দাঁড়াবে এক যোগ করলে দাঁড়াবে আট সাত আর আটের এলসিএম করলে অবশ্যই সাত গুণ আট আমি যেই প্রাইম নাম্বার নিই না কেন ধরা যাক এগারো তার সাথে এক যোগ করলে দাঁড়াবে বারো তাহলে গুণ করলেই এটার একমাত্র এলসিএম হবে এছাড়া এলসিএম হবে না তাহলে এ এলসিএম কি দাঁড়াবে এ আর এ প্লাস ওয়ানের এ ইন্টু এ প্লাস ওয়ান 
এটাই হবে অ্যান্সার নেক্সট অংটি যাই দেখা যাচ্ছে রুটের ভেতরে টু প্লাস তার ভেতরে আবার রুট টু প্লাস তার ভেতরে আবার রুট টু প্লাস ইনফিনিটি এটা মান বার করতে বলা হয়েছে এরকম অনেক সংখ্যা আমরা পেতে পারি যেরকম ধরা যাক রুট ওভার থার্টি প্লাস রুট থার্টি প্লাস রুট থার্টি ডট ডট কত এরকম হতে পারে এই সংখ্যাটাকে আমাকে দুটো কনসিকিউটিভ সংখ্যার গুণ ফলে ভাঙতে হবে তিরিশকে যদি আমি ভাঙি কত পাবো পাঁচ গুণ ছয় কনজিকিউটিভ বলা হচ্ছে পরপর আমি এখানে দুই গুণ পনেরো করতে পারতাম তিন গুণ দশ করতে পারতাম তাহলে হবে না পরপর সংখ্যা হতে হবে এখানে যদি যোগচিহ্ন থাকে তাহলে বড়টা হয়ে যাবে বড় সংখ্যাটা হয়ে যাবে এর উত্তর অর্থাৎ এটার ক্ষেত্রে হবে ছয় যদি এখানে মাইনাস হতো তাহলে ছোট সংখ্যাটা হতো উত্তর পাঁচ হতো তাহলে দুই এটার ক্ষেত্রে কি হবে টু ইন্টু ওয়ান তাহলে যেহেতু প্লাস আছে বড় সংখ্যাটা হবে উত্তর তাহলে এর ক্ষেত্রে উত্তর কত হবে দুই নেক্সট অঙ্কে যাই ইফ ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এক্স ইজিক্যাল টু জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর ওয়াই অর্থাৎ এটাকে একটু করে নিই এক্সকে এদিকে রাখি ওয়াইকে এদিকে নিয়ে আসি এই সংখ্যাটা এরকম ছিল ফোর এটা ওয়ান আমরা যদি দশমিক তুলি পাব ফোর বাই এরকম তাহলে সেই একটু আগে যে অঙ্কটা করলাম এই যে এখানে কোথায় গেল এই যে এই অঙ্কটার মতন এক্সের মান ধরে নিয়েছি ওয়াই এর মান ধরে নিয়েছি ঠিক সেইভাবে এখানেও যদি আমরা এক্সের মান এবং ওয়াই এর মান ধরে নিই ধরে নিয়ে বসিয়ে দিই তাহলে কিন্তু আমাদের অঙ্কটা হয়ে যাবে ঠিক আছে এটা আমি আর করলাম না এখানে তোমরা করে নেবে নেক্সট The fraction for the recurring decimal 0.535353 dot 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 is This is the same thing. What do we do? What do we do? We do the same thing. We do the same thing. We do the same thing. How many of the same thing? We do the same thing. 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 0.124124 কত হতো তাহলে এটা কত হতো ওয়ান টু ফোর ডিভাইডেড বাই নাইন 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 যেহেতু তিনটে ঘর এসছে তাই তিনটে নয় ঠিক আছে আশা করি বোঝা গেল এই অঙ্কটা আমাদের নেক্সট অঙ্ক হচ্ছে ইফ থ্রি ফিফথ অফ সিক্সটি পারসেন্ট অফ এ নাম্বার ইজ থার্টি সিক্স দ্য নাম্বার ইজ এখানে খুবই সোজা অঙ্কটা জাস্ট বসিয়ে দিলেই হবে থ্রি ফিফথ থ্রি বাই ফাইভ অফ মানে অবশ্যই গুণ সিক্সটি পারসেন্ট মানে সিক্স থ্রি সিক্সটি বাই হান্ড্রেড অফ এ নাম্বার নাম্বারটাকে এক্স থ্রি ইজ থার্টি সিক্স ঠিক আছে এবার এদিকে নিয়ে আসতে নিয়ে এসে গুণ করলে হয়ে যাবে বা কাটাকুটি করলে হয়ে যাবে এক্স ইজ ইকাল টু থার্টি সিক্স ইন্টু ফাইভ ইন্টু হান্ড্রেড বাই থ্রি ইন্টু সিক্সটি টেন হবে অ্যান্সার নেক্সট ফাইভ বাই এইট অফ টোয়েন্টি ফোর ফিজিক্যাল টু ফিফটিন বাই সেভেন ইন্টু কোয়েশ্চেন মার্ক সেই আগের অঙ্কটার মতো নেই ফাইভ বাই এইট অফ মানে গুণ চব্বিশ এটা এদিকে আসলে উল্টে এসে গুণ হবে সেভেন বাই ফিফটিন সেভেন টু কোয়েশ্চেন মার্ক থ্রি তাহলে কত হচ্ছে অ্যান্সার অ্যান্সার হচ্ছে সেভেন নেক্সট অঙ্ক If 2x is equal to 3y is equal to 4z, then x is to y is to z is. This is the same thing. So, 
এই অঙ্কটাকে কি ভাবে করতে হবে কিছু না x is to y is to z x is to y is to z করতে গেলে যেটা করতে হবে এই x এর সাথে যেটা গুণ আছে y এর সাথে যেটা গুণ আছে z এর সাথে যেটা গুণ আছে 1 বাই ওয়ান বাই করে লিখে দিতে হবে ওয়ান বাই টু ইস টু ওয়ান বাই থ্রি ইস টু ওয়ান বাই ফোর এবার এদের লসাবু দিয়ে গুণ করতে হয় মানে টু থ্রি আর ফোরের লসাবু কত হবে টু থ্রি আর ফোরের লসাবু অবশ্যই টুয়েলভ এবার টুয়েলভ দিয়ে যদি গুণ করি টুয়েলভ বাই টু মানে কাটাগুটি করলে সিক্স ইস টু টুয়েলভ বাই থ্রি কাটাগুটি করলে ফোর ইস টু টুয়েলভ বাই ফোর কাটাগুটি করলে হবে থ্রি তাহলে সিক্স ইস টু ফোর ইস টু থ্রি হবে অ্যান্সার নেক্সট অঙ্ক নেক্সট অঙ্কে আমরা দেখছি এখানে দুশো আটচল্লিশ রুট ওভার দুশো আটচল্লিশ প্লাস রুট ওভার বাহান্ন প্লাস রুট ওভার একশো চুয়াল্লিশ মানে রুটের ভেতরে রুট রয়েছে এখন একদম ভেতরে যে রুটটা রয়েছে সেটাকে ভাঙাতে হবে এটা হচ্ছে একশো চুয়াল্লিশ মানে বারো স্কোয়ার তাহলে বারো স্কোয়ার মানে এই রুট উঠে যাবে বারো বেরিয়ে আসবে তাহলে বাহান্ন প্লাস টুয়েলভ যোগ করলে হয় সিক্সটি ফোর তাহলে সিক্সটি ফোর হবে আবার হচ্ছে এইটের আটের স্কোয়ার এইট স্কোয়ার মানে এই রুটটা উঠে যাবে স্কোয়ার উঠে যাবে তাহলে টু ফোর এইট প্লাস এইট কত হচ্ছে টু ফিফটি সিক্স মানে হচ্ছে ষোলোর স্কোয়ার তাহলে এই রুটটা উঠে যাবে আর স্কোয়ারটা উঠে যাবে এবার হলো ষোলো তাহলে ষোলো হচ্ছে অ্যান্সার বোঝা গেল তাহলে কিভাবে করলাম ফার্স্টে এই রুটটাকে তুলছি কত বারো স্কোয়ার বারো স্কোয়ার মানে বারো স্কোয়ার উঠে উঠে গেল রুটও উঠে গেল বারো এসে এর সাথে যোগ হবে হচ্ছে চৌষট্টি চৌষট্টি হচ্ছে আটের স্কোয়ার এবার এই রুটটা উঠল স্কোয়ার উঠ উঠে গেল রুটও উঠে গেল আট এসে যোগ হলো এর সাথে হচ্ছে দুশো ছাপ্পান্ন দুশো ছাপ্পান্ন হচ্ছে ষোলোর স্কোয়ার তারপরে তাহলে এই রুটটা উঠলো স্কোয়ার উঠলো তাহলে উত্তর হচ্ছে ষোলো এখন আমরা যে অঙ্কটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে এই অঙ্কটা এখানে দেখছি ব্র্যাকেটের মধ্যে রয়েছে ওয়ান স্কোয়ার প্লাস টু স্কোয়ার প্লাস থ্রি স্কোয়ার প্লাস ডট 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 প্লাস টেন স্কোয়ার ইজিক্যাল টু থ্রি এইটটি ফাইভ তাহলে বলেছে যে এটা যদি হয় তাহলে টু স্কোয়ার প্লাস ফোর স্কোয়ার প্লাস সিক্স স্কোয়ার প্লাস ডট 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 টোয়েন্টি স্কোয়ার এর ভ্যালু কত হবে এখানে দেখব যে যেটার ভ্যালু বার করতে দিয়েছে সেখান থেকে কিছু একটা কমন নিলে প্রথম যে আমরা যোগ ফলটা যেটা পাচ্ছিলাম সেটার এই ব্র্যাকেটটা চলে আসবে সাধারণত প্রথম সংখ্যাটা মানে যেটার ভ্যালু বার করতে দিয়েছে তার প্রথম সংখ্যাটা কমন নিলেই এইটা চলে আসে তো এখানে আমি দেখিয়েছি অঙ্কটা করে যে টু স্কোয়ার কমন নিলে যেটা এসছে সেটা হচ্ছে আমাদের এই প্রথম ব্র্যাকেটটা তার প্রথম ব্র্যাকেটটার মান হচ্ছে তিনশো পঁচাশি তাহলে আমি কী করতে পারি টু স্কোয়ার মানে ফোর ইন্টু তিনশো পঁচাশি করলে দাঁড়িয়ে যাবে পনেরোশো চল্লিশ পনেরোশো চল্লিশ হচ্ছে এখানে উত্তর আশা করি অঙ্কগুলো সব বুঝতে পেরেছ তোমরা নাম্বার সিস্টেমের প্রচুর অঙ্ক আমরা করব শুধু নাম্বার সিস্টেম কেন আমাদের পুরো সিলেবাসটা যেটা আমি এর আগে সূচিপত্র দিয়েছি সেই সূচিপত্র অনুযায়ী সব অঙ্কই আমরা করব তোমরা আমার এই যারা এখনও এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করনি তারা সাবস্ক্রাইব করো ভিডিওটা ভালো লাগে লাইক করো এবং বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করো ও সঙ্গে থাকো